यहाँ पे एलिजिबिलिटी ऑफ एन करने के बाद एक सवाल उठता है कि कंपनीज एलिजिबल है ये एन को कैसे पता चले हाउ विल एन एफ आर ए नो दैट अ कंपनी इज एन एलिजिबल कंपनी हाउ विल यू नो ओके हाउ विल यू नो वॉट इज हैपनिंग एट योर रेसिडेंस इज समबडी इनफॉर्म्स यू और यू हैव सम काइंड ऑफ मीन्स और कैमरा और सम काइंड ऑफ थिंग्स दैट यू कैन सी इट बराबर तो यहां पर भी कुछ वैसा ही है कि एन एफ आर ए ने रूल तो बना दिया बट हाउ विल एन एफ आर ए नो समबडी हैज टू इनफॉर्म एन एफ आर ए सो वॉट एन एफ आर ए हैज डन दे हैव कास्ट इज दिस ड्यूटी अपॉन दी एंटिटीज इट सेल्फ के कंपनीज तुम एन एफ आर ए फॉर्म वन फाइल करो और फिर हमें पता चल जाएगा कौन सी एलिजिबल है कौन सी नॉन एलिजिबल so they casted the brought the duty on the companies and entities itself that was forms applicable for an fra that was forms applicable okay so in that forms applicable ek part aata hai that filing with an fra authority फाइलिंग विद एन एफ आर एथॉरिटी ओके सो ये ड्यूटी उन्होंने एन एफ आर ए के ऊपर ही कास्ट कर दी है दैट एलिजिबल कंपनी शेल एलिजिबल कंपनीज शेल फाइल फॉर्म एन एफ आर ए वन file form nfra1 with nfra authority with nfra authority okay disclosing details of auditors disclosing details of auditors and audit commit commencement period audit commencement period so they want the details of the auditor and the audit commencement period okay fine anybody telling me ye forms kab tak file karne chahiye the time period जब वो लिमिट में फॉल करेगा तो अच्छा टेल मी एडीटी वन कम फाइल करते एडीटी वन कब फाइल करते हैं हाँ ऑडिटर के अपॉइंटमेंट के बाद एडीटी वन फाइल करना होता है कितने दिनों में द टाइम पीरियड इज अ क्वेश्चन शी इज करेक्ट फिफ्टीन डेज उस एडीटी वन के साथ एन एफ आर ए वन फाइल करने का ओके तो आई एम गिविंग यू द कनेक्ट एडीटी वन के साथ एन एफ आर ए वन फाइल होगा ओके सो यहां पे द फॉर्म द फॉर्म हैज टू बी फाइल्ड इन फिफ्टीन डेज ऑफ अपॉइंटमेंट of appointment of auditors by eligible companies by eligible companies theek hai so 15 din ke andar ye form file ho jayega clear theek hai and another question jo companies aap jaise experts se janna chahiye कि एक बार अगर एन लग गया तो 
लग गया इवोकेबल के क्या वंस आई इनफॉर्म यू कैन से वंस आई एम एलिजिबल कंपनी सो इज इट इवोकेबल एवरी ईयर आई हैव टू फाइल इट मतलब एडीटी वन जब जब फाइल होगा तब तक मुझे फाइल करना पड़ेगा और नॉट क्लियर सो दैट इज अ क्वेश्चन दैट इज कॉल्ड कंटिन्यूएशन ऑफ टर्म सो एक बार अगर एन एफ आर ए लग गया तो हमेशा के लिए लग जाएगा क्या दैट इज अ क्वेश्चन दंसर इज एक बार अगर आप एलिजिबल कंपनी हो जाते हो तो एन एफ आर ए रूल्स आपको सी एस आर कितने टाइम के लिए लगता है तीन साल एन एफ आर ए भी तीन साल के लिए लगता है अगर आप एलिजिबल कंपनी टर्न ओवर या इसके बेजिस पे हुए हो तो तीन साल ओके तीन साल तक लगेगा अगर तीन साल के बाद अगर आप एलिजिबल कंपनी के क्राइटेरिया में नहीं हो then why do you want to follow nfra okay maine indes irrevocable bola tha nfra irrevocable kabhi nahi bola tha okay so in short agar wo revocable ho gaya 3 saal ke baad to i just file add1 i don't file nfra1 clear so yahan par <laughs> ye baat bhi clear hai ki eligible companies Eligible companies will be governed by NFRA rules. Will be governed by NFRA rules. So companies will be governed by NFRA rules for three years. For three years, even if. it ceases to be listed to be listed or paid up share capital paid up share capital or turnover or loans etc falls below the limit okay so if these thing falls below the limit they will cease so the age old example theek hai chalo le lete hain yaad rahega uske sab se example let's say criteria kya the that is if you are in uh, unlisted company public company and listed hai to fir criteria kuch aur tha hi nahi agar unlisted public company hai to paid up share capital greater than or equal to 500 crores or turnover was greater than or equal to 1000 crores okay or loans etc greater than equal to 500 crores okay so that was the criteria and uske hisab se aapko check karna kab se tha so you have to see from 31st march 2018 okay 31st march 2019 31st march 2020 31st march 2021 Okay, 31 March 2022. Okay, and lastly 31st March 2023. So, give an example. If you have a capital paid up capital, let's say 250, 250 consistently, children. Okay. एंड टर्न ओवर एक टाइम पे हो गया था वन जीरो फाइव जीरो करोड़ 
ठीक है एंड लोन सिक्स हंड्रेड करोड ठीक है लेट्स से नेक्स्ट ईयर टर्न ओवर वॉज करेक्टेड टू नाइन फिफ्टी ओके एट and loans reduced 300 200 195 so सो इसका इम्प्लीकेशन ऐसा है कि आपको एप्लीकेबल हुआ है थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड एटीन को कॉन्सिक्वेंट टू दिस एंड दिस सो आपको फर्स्ट अप्रिल टू थाउजेंड एटीन को एन एफ आर ए लगेगा फर्स्ट अप्रिल 2019 को भी एनएफआरए लगेगा एंड फर्स्ट अप्रैल 2020 को ओके फर्स्ट अप्रैल 2018 19 फर्स्ट अप्रैल 2020 को एनएफआरए लगेगा बराबर ये फेजेस पे लगेगा जिसका ईयर एंड होगा इस टाइम पे ये उसका ईयर एंड होगा एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे नो एन एफ आर क्योंकि आप तीन साल के लिमिट्स के ऊपर जा चुके हो okay, तो यहां पे नो एन एफ आर क्लियर सो अनलिस्टेड कंपनीज का बस यही है कि एक बार लगेगा तो तीन साल तक लेकिन उसका इंडियस वैसे का वैसे ही चलता जाएगा इंडियस जो लगेगा तो वैसे का वैसे लगेगा इसका मतलब आपको एन एफ आर ए अथॉरिटी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा आप एक एलिजिबल कंपनी हो आपके ऑडिटर्स की डिटेल्स क्या है अपने प्रीवियस ऑडिट क्या किए हैं हर साल की जो रिपोर्टिंग होती है जो ऑडिटर फाइल करता है उसकी एक रिपोर्ट एन को भी बेचते हैं हम लोग तो वो तीन साल तक करना पड़ेगा क्लियर उसका मतलब ये चलो अब इसके आगे ये टॉपिक के लिए बाकी सारे कंटेंट तो मॉडल से ही है रेफर मॉड्यूल हियर ओके okay. अब इसके बाद क्या क्या है वो बता देता हूँ क्योंकि एन एफ वाले टॉपिक में एलिजिबल कंपनीज और ये सब ध्यान रखना था बाकी कंटेंट्स मॉडल से ही सो दैट वाज एलिजिबल कंपनीज हमने कंप्लीट कर दिया हाँ यहाँ से सो पेज टू वन वन पे पेज टू वन वन पे आपको फंक्शंस एंड ड्यूटीज ऑफ एन एफ अथॉरिटी मिल जाएगा so that is the functions and duties of any fire authority that is recommend accounting policies monitor enforce compliance oversee the quality of service perform such of the functions and duties as required okay so that is the functions and duties clear then rule 4 ke hisab se एन एफ आर ए रूल्स प्रोवाइड्स ओके सो दी अथॉरिटी हैज टू प्रोटेक्ट द पब्लिक इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स एंड अदर एसोसिएटेड कंपनीज एंड बॉडी कॉर्पोरेट्स बाई एस्टेब्लिशिंग हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड ऑफ अकाउंटिंग एंड एक्सरसाइजिंग दी ओवर साइट ओके इन पर्टिकुलर दी अथॉरिटी शैल अच्छा ये क्या है ये क्या है एक पॉइंट बताओ ये क्या है ओके अच्छा ये ये फंक्शन है ये देखो वर्ड समझा That was duties of एन एफ आर ए विच यू हैव रेड ओके वन थर्टी टू के हिसाब से नीचे रूल फोर में बाकी उसके फंक्शन दिए हुए वो करेगा क्या 
क्लियर सो वहां पे उसके फंक्शन थे दैट दे हैव टू मेंटेन दी पर्टिकुलर्स ऑफ ऑडिटर्स रिकमेंड दी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मॉनिटर एंड इंप्रूव द स्टैंडर्ड्स ओवरसीज द क्वालिटी प्रोमोट अवेयरनेस एंड क्रिएट नेशनल एंड परफॉर्मेंस अच अदर फंक्शंस समझा तो इससे मालूम पड़ता है कि ये सारे फंक्शंस थे क्लियर ठीक है देन मॉनिटरिंग एंड एनफोर्सिंग कंप्लायंस रूल सेवन के हिसाब से एन एफ आर ए को और क्या क्या चीजें ध्यान रखनी पड़ती है सो फॉर द पर्पज ऑफ मॉनिटरिंग एनफोर्सिंग द अथॉरिटी में रिव्यू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट एन एफ सो रिक्वायर डायरेक्ट सच कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट और इट्स ऑडिटर्स बाई अ रिटर्न नोटिस टू प्रोवाइड फर्दर इंफॉर्मेशन विद रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स विद इन अ रीजनेबल टाइम ओके The authority shall publish its finding relating to non-compliances on its website, and where the accounting standard has or may be violated, it may decide the further course of investigation. Okay. So, one thing to remember: this is what we are talking about. This is the compliance with accounting standard. Rule eight: compliance with auditing standards. ओके कंप्लायंस विद ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स जिसमें सब इतना याद रखना पहले तो ओके सो दैट सेज दैट फॉर मॉनिटरिंग एंड फोर्सिंग ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स द कंपनी विल रिव्यू द वर्किंग पेपर्स इंक्लूडिंग ऑडिट प्लान्स एंड अदर ऑडिट डॉक्यूमेंट्स कम्युनिकेशन रिलेटेड टू ऑडिट इवैल्यूएट द सफिशिएंटली सफिशिएंसी ऑफ द क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम्स एंड द मैनर ऑफ डॉक्यूमेंटेशंस एंड परफॉर्म सच अदर testing of audit supervising control functions as required theek okay? hai and uske baad baki ke audit thing standards ke requirements auditor may seek additional information require personal presence of the auditor authority may perform monitoring and evaluation services authority shall publish the finding authority shall publish the proprietary or confidential information authority may send reports or containing the proprietary or confidential information to central government authority finds reason or believe that any law or profession has or may be violated by the auditor it will decide the further course of action okay so ye part aur upar ka part padhne ke baad you find that kafi hat tak ye similarly baat kar raha hai okay and uske baad rule 9 just read once That's it. That is अभी learning के time पे से एक बार उसको देख लेना बाकी exam time पे इतना लट्टा नहीं करने का उसको वैसे तो अलग बात है सर एक भी चीज लट्टा होने जैसी लग नहीं रही है इस बुक में सो वी हैव लॉस्ट ऑल ओवर फेथ इसके अंदर कुछ लट्टा हो भी सकता है बराबर एंड ओके सो यहाँ पे रूल नंबर टेन इसमें ये दो पॉइंट्स याद रखना पावर टू इन्वेस्टिगेट सो द अथॉरिटी हैज टू रिसीव द रेफरेंस इन्वेस्टिगेशन मैटर्स डिसाइड टू अंडरटेक एनी ऑफ द मैटर्स फॉर द कंप्लायंस इन ओवरसाइट एंड डिसाइड इन सुअर मोटर देर द अथॉरिटी हैज एविडेंस टू बिलीव दैट एनी कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट नॉट कंप्लाइड विद द रिक्वायरमेंट्स मे इन्वॉल्व इन फ्रॉड ऑफ वन करोड़ रुपीज एंड शेल गिव द फाइनेंस टू द सेंट्रल गवर्नमेंट ओके so that is called power to investigates clear then iski heading mark kar le rule 12 hai by the way 10 nahi manner of enforcement of orders in disciplinary proceedings but exam ke hisab se ek bar zarur pad ke jana read once but read once with a compulsion theek hai क्योंकि एन एफ आर ए के मेन स्कोप ऑफ वर्क में ये काम आता है डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इनिशिएट करना सो वे दर्डर विच इज पास इन रूल इलेवन फॉर द इम्पोजिशन ऑफ एनी काइंड ऑफ मॉनिटरी पेनल्टी ऑन दिटर ओके ही शेल डिपोजिट द अमाउंट ऑफ पेनल्टी विद अथॉरिटी विद इन थर्टी डेज वेर द ऑडिटर प्रेफर्स एन अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द अथॉरिटी इट शेल बी डिपोजिट टेन परसेंट ऑफ द अमाउंट विद द अपील If within 30 days of the order, the auditor neither pays the penalty nor appeals against it, the authority will, without prejudice to the action, inform the non-compliance to every company and body corporate, 
in which the auditor is functioning and every such company shall appoint a new auditor in accordance with the provisions of the act this ka matlab uska business gaya okay and it imposes the penalty on the auditor or debars the auditor from the practice the auditor shall be sent to every company or even a body corporate in which the auditor is functioning where the audit order is passed under rule 11 debars the auditors from the practice or the audit or an order under sub rule 2 is passed the order shall be sent to every company or body corporate including those which is not covered in rule 3 in which the auditor is functioning as the auditor every such company or body corporate shall appoint a new auditor in accordance with the provision yani in short ek bar disciplinary proceedings ho gayi aur samne wala payment nahi karta so they will make sure that you will not be able to do audit of any of the company okay and what are the punishment so iska dhyan rakhna this part okay that is called general punishment general punishment okay on every company officer and default in auditor's case up say as per section 450 case up and what are the powers of nfra theek hai so isme ek do line hi yaad rakhna the power to investigate the same powers as vested in the civil court like discovery production of documents summoning and enforcing attendance and examining on oath inspection of books issuing commissions and other powers ke hisab se if the misconduct has been proved then the power of imposing penalty not less than 1 lakh rupees may extend to 5 times the fees received and not less than 5 lakh rupees may which may extend to 10 times the fees received in case of firms ye individuals and debarring the member of the firm being appointed as the auditor or intern auditor or any of the undertaking and performing valuations theek hai ye penalty tha okay so now we go to something else